Eita, faz um barulho, né? <risos> Ficou com medo, Chama? Fiquei mesmo. <risos> Pronto. Vai, Chama. Vai rápido, rápido. Já? Já é rápido aqui, meu filho. Oi, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Oi, gente! Sejam bem-vindos! Pessoal, hoje a gente vai fazer um surubim guisado em meio à natureza, né, Stephanie? Sim, pessoal, vamos fazer esse guisadinho, né? E, pra quem não sabe, o surubim é um dos meus peixes favoritos e o da Tati também. Isso, a gente gosta muito, pessoal. Pra quem nunca provou o guisado de surubim, tem que provar. Muito gostoso. Isso. E esse vai, vai ser o nosso vídeo de hoje. Mas antes de qualquer coisa, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aqui no começo do vídeo para me ajudar. E agora sim, vamos lá para o vídeo. Pessoal, a gente vai trocar de posição aqui da canoa para poder começar a tratar o surubim, porque tá muito quente aqui, né, Stephanie? Tá, a gente tá um verão massacrante mesmo. É, então a gente vai trocar de posição e vai botar ali debaixo da árvore para a gente começar a tratar o peixe. Vamos. Stephanie, tu pega o surubim. <risos> vamos, que eu vou arrastando a canoa. Acho melhor ir remando, que é mais rápido. Leva aqui, ó. Também. Dá pra te levar aí? Dá mesmo. Tá. Então eu vou remando. Vou sentar aqui no meio. Vai ficar ali debaixo daquela árvore, ó. Que lá tem sombra. Aqui, pessoal, aqui tá ótimo. Ai, como é bom ficar debaixo de uma sombrinha, né, Stephanie? É. Tá, uma tá sombra bom. de uma árvore dessa maravilhosa. Peraí, deixa eu só tentar botar a canoa de lado. Já que tá bom. Aqui tem algumas raízes de árvore, da árvore aqui, né? Mas não atrapalha, não. Agora vamos começar a tratação de peixe. Vou tratar aqui no remo. Pessoal, esse surubim aqui a gente pegou lá na Ilha da Paciência. Ele já tá tirado o, o bucho, ó, como vocês podem ver. Então aqui é só cortar, tirar a aba dele aqui. Eita, faz um barulho, né? Aí eu vou a parte aqui eu vou cortar com a faca. Começando aqui. Tirar essa outra aba aqui, ó, pra ficar melhor pra cortar. Ó, vai, Cuidado. Segura aqui essa faca pra mim, por favor. Olha o canto do passarinho. Tá bom. Daí. Pessoal, o surubim, para fazer ele guisado, o interessante é cortar ele em rodelas. Ele não é um peixe duro. Ó, essas pequenas rodelinhas, ele guisa rapidinho. É um peixe bem bonito, né? Né, é bonito. É duro. Na verdade, é só duro o espinhaço, né? Essa parte do osso dele aqui. Só essa parte que é dura, mas a carne é mole. Eu prefiro cortar ele com a faca, assim a carne não fica batida, né? Com o teçado. Às vezes com o teçado a gente erra. Ó, oh, essa parte aqui já foi mais rápido. E o surubim é bonito, um peixe bonito, né? Como tu é, falou. É muito lindo. Ele tem, tem esses essas... detalhes aqui, né? Isso. 
E sabe outro peixe que eu acho bonito também? O caparari. Uhum. Aquelas pitinhas dele também é muito bonito. Ó. Stephanie, enquanto eu vou tirando aqui, cortando o peixe, tu corta de mão pra mim? Uhum. Ah, vai, cuidado aí. Cortar como assim? Isso. Aqui tem que ser boa de mira. Já. Isso aqui a gente joga na água mesmo? Que os outros peixes comem. Já? Já. Terminou? Pega o teçado e corta ele assim, ó. Sim. Corta aqui, ó. É. A gente vai botar ele no limão. Quem já comeu guisado de surubim, meu povo? Quem já comeu, deixa nos comentários que a gente quer saber. <risos> Quase não foi esse. Prontinho. Olha o tamanho dessa rodela. Gostoso, né? Uhum. Acabei de cortar aqui o surubim, de tratar o surubim. Agora eu vou lavar ele aqui no rio pra botar ele de, de molho no limão. Essa aqui é a parte da cabeça, tá? Daqui a pouco eu vou fazer o fogo, Stephanie. Uhum. Enquanto isso, enquanto a Tati vai fazer o fogo, eu vou cortando as verduras pra botar no peixe. Isso aí. Aqui é trabalho em equipe. É verdade. O que a gente não faz pra, <risos> pra um guisadinho de surubi? <risos> guisadinho de surubi, né? Ah. Nossa. Quando estiver pronto, pessoal, hum, vai ficar muito gostoso. Tá ficando bem limpinho o peixe. Eita! <risos> tá ficando bem limpinho o peixe. Escorregou aqui o rei. Vou botar aqui o limão. Depois a gente vai lavar de novo para tirar o excesso do limão, né? Aí não tem problema não. Eu até gosto de botar com a casca mesmo. Junto. Não pode deixar muito tempo, né? No limão a gente bota no máximo, no máximo uns 3 minutos, 4 minutos. A gente já tira. Ficar muito tempo no limão, assim, eu, eu acredito que, assim, ao meu ver, né, ao meu gosto, eu acho que perde muito o sabor do peixe. Então, a gente faz assim desde criança, a mamãe ensinou a gente a fazer assim, né, Sim. A gente faz desse jeito. Será que essa panela não tá muito pequena, não, Não sei. É guisado, né, não tem muito caldo, então vai dar bacana, eu acho. Se não der, a gente tira essa parte da cabeça e leva para fazer em casa. Uhum. Pronto. Agora, vou esperar aqui o tempo do limão e vou já começar a fazer o fogo também. Stephanie, enquanto eu estiver fazendo fogo, tu tira o peixe aqui do limão, tá? Tira, tira. Aí tá, eu vou procurar agora a lenha para fazer o fogo. Gente, a Dati foi pegar a lenha agora para fazer o fogo, né? E eu estou aqui esperando dar o tempo para tirar o limão do surubim. E enquanto não dá o tempo, eu vou cortar as verduras. Então vamos lá.
Agora vamos atrás da lenha para fazer o fogo. Ó, já achei até uns galhos secos aqui. Acho que eu vou fazer o fogo bem aqui mesmo. Tá muito bom. Vou deixar logo aqui. É bom, que é, é bom que tá bem sequinho por causa do, do verão, né? Que tá forte e pega fogo rápido. Vou deixar aqui. Esse aqui tá bom. <risos> Pronto Já tem a lenha aqui Bota aqui Esse aqui também dá pra fazer o fogo Pessoal, agora eu vou tirar algumas forquilhas, quatro forquilhas, que é para botar a trempe e a panela ficar em cima para poder fazer o um guisado. Essa daqui tá ótima. <risos> tá bom. Ia caindo aí na nossa câmera a forquilha. Tem que tomar cuidado aqui, que aqui tem bastante tiririca. Eu não sei como que se chama esse, esse mato aqui na cidade de vocês. Aqui a gente chama de tiririca. É um capim que corta muito. Agora eu vou cortar esses dois lados aqui, ó, pra fazer a forquilha. Que tá bom. O tessado tá um pouco desamolado. Ó, oh, pessoal, a forquilha. Agora eu vou tirar mais três para poder começar a fazer o fogo. As quatro forquilhas já tá tirada, agora eu vou enfiar ela na terra para começar a fazer o nosso fogo. Tati, que tem que ter força. Oi. Terminei já, já? de tirar o, o limão do peixe e cortei as verduras. Já? Já. Tá bom, o fogo vai já sair. Deixa aí. Aqui, tá bom. Deixa eu ver se a distância tá boa. Tá. Bem aqui. Ai, cansa. O microfone deve estar fazendo barulho. Deixa eu trocar aqui e botar aqui. Porque ficar balançando, né? É. Pronto. Tu viu a trempe? Tá ali, ó. Ah, é, tá aqui. Deixa eu pegar. Pronto, pessoal. Agora vamos botar a trempe aqui entre essas quatro forquilhas. Pronto. Aí a gente vai fazer o fogo aqui embaixo e a panela vai ficar aqui em cima. Só guisando o nosso surubim, maravilhoso, gostoso. Agora é hora de fazer o fogo. 
Agora vamos começar a fazer o fogo, né, Stephanie? Sim. Pessoal, separamos essas, essas buchas aqui, esses capim, é, que foi ressecado pelo sol, para fazer fogo. Isso aqui é muito bom porque pega fogo muito rápido. Então a gente vai fazer aqui com eles. Vai, Stephanie, vai rápido. Ai, rápido. Já? Já é rápido aqui, meu filho. Aí tem os outros aqui, ó, já bota. <risos> Vai botando o gravetinho aí. Pessoal, agora eu vou começar a fazer aqui o surubim. Vou botar a panela aqui no fogo. Olha só, gente, como... É bom, né? Fazer desse jeito, a panela encaixa direitinho. Aí aqui tá a verdura que a Stephanie cortou. Eu vou separar aqui o cheiro verde das outras verduras, porque o cheiro verde eu vou botar por último, tá? Pronto, o cheiro verde aqui vai ser por último. A gente esqueceu o óleo em casa, mas não tem problema não. A gente vai refogar aqui a verdura desse jeito mesmo. Eu vou botar a panela aqui, ela é antiaderente, ela não gruda. Agora eu vou botar aqui o surubim. Pessoal, sei que parece que não vai dar certo, mas confia em mim que vai dar certo no final, tá? Agora eu vou botar aqui as rodelas de surubim. Já já vai vir o coloral, a pimenta do reino e o sal. E por último, o cheiro verde para dar o, o sabor. O cheirinho, né? Que o cheiro verde tem um cheiro muito gostoso. Nossa, já tô até imaginando o gosto. Hum. Uma delícia. Agora é hora do... Do coloral. O coloral é que dá essa cozinha pra ele. Pouquinho. Ai, gente, aqui gostamos muito de coloral, né, Stephanie? É verdade, gente. Gostamos de uma cozinha mais. É. Pronto, agora eu vou vir com a pimenta do reino. Pimenta do reino. Tá vendo? A gente bota aqui. E já já vocês vão ver que dá, vai dar super certo. Agora, o sal. Esse tanto de sal aqui já é o suficiente para o tanto de peixe que tem. Acho que eu vou botar até menos. Ó. Vou botar esse aqui. E se faltar, depois a gente bota no nosso prato, né? Quando estiver comendo. É melhor ficar em soço do que ficar salgado. Em soço ainda tem como voltar atrás. Salgado não. Vai dar certo, gente. Confiei no processo. Agora a gente vai deixar ele refogando um pouco e mexer para ficar. Pegando o cheiro do tempero e o gosto do tempero. Pessoal, o surubim já tá refogado e olha só como tá bonito, meu povo. Um cheirinho aqui, né, Stephanie? Uma delícia. Uma delícia. Olha isso. Agora vou botar um pouco de água. 
Lembrando que o surubim é guisado, então ele não precisa de muita água. Afinal, ele solta muita água também enquanto ele está cozinhando aí. Oh, não precisa de muita água, pessoal. Agora vou precisar a tampa, tá, Stephanie? Da panela para tampar aqui. Aqui. Ó, oh, agora a gente vai tampar e deixar ele aprontar. E já já a gente vai saborear esse surubim guisado aí com vocês. Pronto. Pessoal, enquanto o surubim tá no fogo, eu queria falar uma coisa muito legal pra vocês. Quem é inscrito aqui do canal há algum tempo sabe que a Hollyland, Hollyland, pra quem não sabe, é a marca do microfone que eu uso, me mandou dois microfones de teste pra me mostrar pra vocês. E quando eles souberam que o meu microfone quebrou na viagem que eu fui para Tefé, eles não hesitaram e me mandaram outro, do mesmo que tinha quebrado, para me mostrar para vocês novamente, viu? E como tem muita gente, gente nova aqui no canal, e sempre me perguntam, Tati, qual é o microfone que tu usa? Onde eu posso comprar? Como que funciona? E hoje eu vou mostrar de novo para vocês, para vocês tirarem as dúvidas de vocês, tá bom? O microfone Lark C1 é feito exclusivamente para smartphone. Ele tem na versão para iPhone e para Android. Ele vem com uma case bem resistente e aveludada, além de vir com uma case de carregamento. Vem também com cabo para recarregar a case e manual de instruções. Além disso, ele vem com dois dead cats para cortar o barulho do vento. E meu povo, o microfone Lark C1 grava e transmite áudio em HD. Ele dura 8 horas de uso, sendo que você pode recarregar ele duas vezes inteira usando apenas a bateria da case. E ele ainda conta com cancelamento de ruídos. Agora vocês estão me ouvindo com o áudio do telefone mesmo que está captando pelo celular para vocês sentirem a diferença de como é, é com o microfone e sem microfone. Esse Lark C1 que eles me mandaram é a versão para duas pessoas, então eu vou chamar a Stephanie para testar comigo. Vem, Stephanie. Oi, pessoal. A Stephanie fala baixo, então é sempre bom ter microfone para ela porque ela fala baixo. É verdade. E para conectar no telefone é super fácil. Como ele é para telefone, para celular, né? Ele vem com essa pontinha aqui, ó. Esse daqui é o receptor. Nessa versão aqui é para iPhone, tá, pessoal? Mas também tem para Android. E é só conectar no telefone que já vai estar tá captando o sinal aqui do transmissor. Pessoal, a gente já botou o dead cat aqui no microfone. E eu queria mostrar uma coisa para vocês, bem de pertinho. Ele tem essa parte aqui atrás, ó, que é para botar na blusa. Eu gosto de botar isso aqui no cordão, sempre põe no meu cordão. Aqui tem esse ledzinho azul. Aqui ele tem esse botão amarelo que é de cancelamento de ruídos. Quando ativei esse botão aqui, ó, vou ativar para vocês verem. Ele fica com o LED verde, tá bom? Mas como eu sempre gravo na natureza, eu gosto de captar o som da natureza, então eu sempre gravo sem cancelamento de ruídos. E esse botão aqui é para desligar e ligar ele. E do nada caiu um chuvisco aqui, né, Stephanie? Sim. Do nada. Pessoal, agora a gente vai fazer o teste de distância com vocês. Como eu falei para vocês aí, a Holy Land promete é, 200 metros de alcance. Mas como a gente não tem assim como andar esses 200 metros, a gente vai pegar a canoa e vai lá pro rio. <risos> até quando pegar o microfone, né, Stephanie? É. Então bora lá. <risos> Senta lá na, na popa da canoa. Vai. Ai, é um Essas cheiro. chuvas aqui do Amazonas e assim, pessoal, é rápida e logo passa, tá? Agora vamos começar aí o teste do microfone no rio. A gente vai remar até o outro lado e ver se o microfone funciona até lá. Vai falando aí, Stephanie. Ai, ai. Conta mais história da tua vida. <risos> Vai, você fala alguma coisa aí. Ai, gente. Vai tirando água da canoa também. Meio demais. A gente vai passar aqui entre essas tiririca. Tiririca aí, né? <risos> Calma, mulher. Cuidado aí que o espaço aqui é pequeno. Ai, 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 ai. Uh. ai. Cuidado aí com a tiririca. Ai. Pronto, pessoal, a gente chegou aqui na, na beira do rio. Aqui já é a hum, já é a terra. Então agora a gente vai dar a volta na canoa 
e voltar. Aí, pessoal, agora me diz, né? Se o microfone desse não é maravilhoso. É. Nesta... Nessa distância pega, né? Nossa, é. surpreendente. Eu gosto dele por isso que ele pega. Mas bem longe, né? No caso. É, é... Pessoal, lembrando que a Holy Land promete 200 metros sem barreira, tá? Sem obstáculos direto. E... Ele funciona muito bem. Agora estamos voltando, né, Stephanie? É, estamos voltando. Sabe o que é bom a gente fazer qualquer dia desse? O quê? Uma competição de remo. Pra é ver verdade, quem rema né? mais rápido. Né? Cuidado é com a tiririca. <risos> Ai, que vontade de tomar banho! <risos> Deu vontade de mergulhar, né? Ó, oh, pessoal, a chuva passou do nada. Mas e... deu uma chuvinha, viu? É, do nada. E olha o sol como tá. Do nada, do nada. Mas vontade de tomar banho. Dá, né, Stephanie? É. Dá vontade de tomar banho, gente. Essa canoa aqui tá sem quilha, tá é doida. Pronto, pessoal. Aí vocês deixam aí no comentário como ficou o áudio, hein? E pra quem quiser adquirir esse microfone, eu vou deixar o link é, de compras no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Né, Stephanie? Sim. Agora vamos almoçar. Olha só, gente, como tá bonito o sorvinho. E agora a gente vai latar o cheiro verde por cima pra dar um cheirinho. Se dá uma mexidinha, já tá quase no ponto, tá, pessoal? Tá bem mole. A gente vai botar só mais um, uns dois minutos e vamos tirar aqui. Pessoal, agora a melhor parte que é comer, né? O surubim já tá pronto e agora a gente vai fazer o que, Stephanie? Vamos comer! Que é a melhor parte, a gente tá até sem força pra falar de tanto fome que ela tá, de tanta fome, fome que, que ela tá. Agora vamos dar. Olha só, pessoal, que maravilha, que delícia. O cheirinho tá muito bom, né, Stephanie? Tá uma delícia. Deixa eu mexer aqui pra vocês verem. Olha só. Esse caldinho grosso. Hum... Muito, muito bom. E aqui a gente tem farinha do arininho, farinha ovinha, né? E um tucupi, que não pode faltar. E agora sim, vamos comer. <risos> Batata, vai primeiro. Tô. Hum, Stephanie tá cheirando muito, né? A gente tá, também tá muito grosso, né? É. Bem. O cheiro tá maravilhoso. A ah, é melhor parte pra mim é esse corinho do surubim. Hum, dá uma delícia. Acho caiu, foi um pouco de tempero aqui. Uma delícia. Nossa, tá muito cheiroso. Hum, hum. Nossa. Deixa eu tampar aqui. Nossa, pessoal, um guisadinho desse aqui, em meia natureza, não tem coisa melhor. Não consigo nem falar de tão bom que dá. <risos> hum. 
E as cabas ao redor aqui. Tem muita caba aqui, pessoal. É porque quando a gente mexe com comida, elas vêm. Eu tinha esquecido do tucupi. Hum. Como você pode esquecer uma coisa dessa? Né? Olha, gente. O molho do ribeirinho é o tucupi. Tucupi com surubim guisado. Nossa. Muito gostoso. gosto especial Tá bom? Tá mesmo. Ai. Ó, já acabei aqui e vou pegar mais porque tá muito gostoso. Gostou mesmo, né? Uma delícia. Já tô aqui na minha, na minha primeira pratada. Já tô acabando também. É uma rede agora, né, Stephanie? É uma rede para dormir, né? Nossa. É, depois desse almoço maravilhoso, até uma rede aqui, né? Caçar Baixa. de bom. É, só tem que tomar cuidado com as onças. Aí tem que dormir com o olho aberto e outro fechado. <risos> Verdade. Né? Ai, oi. Nesse local que a gente tá aqui, pessoal, sempre aparece onça. Mesmo, mesmo sendo perto, assim, de pessoas, às vezes passa a barca aqui na frente. Mas sempre ela vem aqui desse, dessa mata que tem aqui atrás para beber água aqui. A mamãe te falou que a onça pegou o cachorro do, desse morador daqui? Não. Mora mais isolado aqui? É Não, descansa. sério? Aham, uhum, descansa. Porque é onça nada, né? Nadou e foi lá pegar o cachorro. 
<coughs> mas é isso aí pessoal, a natureza nossa, olha muito bom já está a segunda para tá, já acabou <risos> olha Stephanie bateu forte hein acho que eu já estou satisfeita também Não. depois de duas pratadas depois de duas pratadas bota aqui a espinha pronto Calma, minha filha, não por o prato, não. <risos> Mas não quer mais não mesmo? Tem não. bastante ainda. Se quiser, pode comer. Tá uma delícia, gente. Ó. É, muito gostoso. Muito gostoso. E esse foi o nosso almoço hoje em meio à natureza, né, Stephanie? É, gente, é uma delícia. Nossa, ficar comendo assim em meio à natureza, observando as paisagens, é uma maravilha. Isso, com esse rio aqui atrás, ó. Sim. Rio de Águas Negras. É muito, muito bom, gente. E o peixe estava uma delícia também, né? Tava uma delícia. Muito gostoso. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo. Comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo, né, Stephanie? Sim. Compartilhar, porque isso ajuda muita gente na divulgação do canal. E se você for novo por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Um beijo e até a próxima.